പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമസ്കാരം ഞങ്ങളെ അച്ഛനമ്മയ്ക്കും ഏഴ് മക്കളാണ് ആറാണും ഒരു പെണ്ണും അപ്പം ഞങ്ങൾ ആറാളുകൾ ആറാണുങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒറ്റ മതിൽക്കെട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആറ് വീടാണ് അത് പണ്ട് കാലത്ത് അച്ഛൻ പത്ത് അറുപത് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ രണ്ട് രണ്ട് ഈ രണ്ട് കാല ഏക്കർ സ്ഥലം വാങ്ങിച്ച കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് താമസിക്കാൻ പറ്റിയ ആളുകൾ നമ്മളൊക്കെ വേറെ വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോയേനെ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ആറ് പേരെ വീടും വീടും പരിസരമാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഗേറ്റ് മൊത്തത്തിലുള്ള ഗേറ്റ് ഇട്ടാണ് ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടും പേരാണത് താമരശ്ശേരി ഈ താമരശ്ശേരി വീട് കാണുമ്പോൾ അല്ല താമരശ്ശേരി വീട്ടും പേര് കാണുമ്പോൾ ചോദിക്കും ഞങ്ങളുടെ താമരശ്ശേരിക്കാരാണെന്ന് കോഴിക്കോട് അല്ല ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒല്ലുകാരനെയാണ് അത് വീട്ടും പേരായിരുന്നത് എങ്ങനെയാന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ചരിത്ര ഇതിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ ഊറി വീട് ചിലപ്പോൾ താമരശ്ശേരിക്കാരായിരിക്കട്ടെ പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ കണ്ട ഒരു വലിയ മതിൽക്കെട്ടാണ് ഇവിടെ അത് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കൂടുതലൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ ചുറ്റും ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഗേറ്റ് ഇത് തുറന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ആയിട്ട് വീട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ കടന്ന വഴിക്ക് വലത് പൈസ വീടുന്ന അനിയൻ്റെ വീട് എൻ്റെ ഞാൻ അഞ്ചാമത്തെ കേട്ടോ എൻ്റെ പെങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഏറ്റവും താഴെയാണ് ഞങ്ങൾ ആറാം മക്കളുണ്ടായിട്ടാണ് പെൺകുട്ടിൻ്റെ ആയത് അതായത് അച്ഛനെ രണ്ട് മക്കൾ മാത്രം മതി എന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം അതിൽ ഒരെണ്ണം പെൺകുട്ടിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഈ പെൺകുട്ടി ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി 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 വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ജനിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ആണുങ്ങളായി മാറി അവസാനം പെൺകുട്ടിയായി ഇപ്പോൾ നിർത്തിയായതാണ് ഇഷ്ടം അപ്പോൾ ബലദേശ കാണാണ് അനിയൻ്റെ വീട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ആദ്യം പോകുന്നത് അനിയൻ്റെ വീട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവൻ അതിസുന്ദരമായിട്ടാണ് വീട് പരിപാലിക്കുന്നത് അത്രയും ഭംഗിയാണ് ഇവിടെ ഇതിലാണെങ്കിൽ കാരണം ഏതാണ് വീടിൻ്റെ മുന്നിൽ കാർ പോർച്ചിനോട് അനുബന്ധിച്ച് അതേ ഇവിടെ ഒരു ഊഞ്ഞാലുണ്ട് രണ്ടൂഞ്ഞാൽ ആ രണ്ടു ഊഞ്ഞാലിൽ സരുതിയും ചേക്കും ആടിന് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ മഴ മഴക്കാലം വരുമ്പോൾ നനയില്ല ചേട്ടാ ഏ വേണ്ട ആട് മതിയാ പോലെ അടിക്കോളൂ ഇവിടുത്തെ ഈ മാവിൻ്റെ തറയമ്മ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാം നല്ല തണവാണ് നല്ല കാലാവസ്ഥയാണ് എത്ര ചൂടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ചൂടെന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി അറിയില്ല ഈ മാവുകളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല വലിയ രണ്ട് പ്യൂർ മാവാണ് അവിടുത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊമ്പതിൽ അവിടുന്ന് മാവിൻ്റെ അണ്ടിൽ നിന്ന് നട്ട മാവുകളാണ് ഇത് വേണ്ട ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ തറയമ്മ നമുക്ക് ഇരുന്നിട്ട് എന്താ പറയുക ഇവിടെ നമുക്ക് കിടക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അല്ല ഞാൻ അതിൻ്റെ സുഖം എന്നിട്ട് നോക്കിയാൽ മുകളിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് നോക്കി കിടക്കാം അതുണ്ട് കാക്കകളുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ കിടക്കണല്ല അങ്ങനത്തെ സൗകര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു സപ്രോട്ട മരണ്ട് നല്ലൊരു സപ്രോട്ട മരണ്ട് ഇതൊക്കെ തണലിന്റെ കൈലാസം കേട്ടോ പിന്നെ വീടിന്റെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കുറച്ച് കവുങ്ങളുണ്ട് കവുങ്ങൾ പിന്നെ ഈ മാവിൻ്റെ കിടക്കിൽ തന്നെ കിളികൾക്ക് വെള്ളം വെച്ച് കൊടുത്തുണ്ട് കേട്ടോ മാമ അനിയൻ രണ്ട് കുരുമുളക് തീയൊക്കെ പറപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വലുതാവണല്ലോ ആ എല്ലാ കവുങ്ങിൻ്റെ ഇടയ്ക്കിലും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നല്ല പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ 
നല്ല സ്ഥലമാണ് ഇനി നമുക്ക് വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വശം കൂടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പുറത്ത് ഞാൻ പിന്നെ വശം ഞാൻ പോവാം ഈ ഫ്രണ്ട് വശം അങ്ങനെ ചാരുപടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല രസമായിരിക്കും പിന്നെ അവിടെ ഒരു സി ബി ആർ ഉണ്ട് അനിയനിത് അധികം ഓടിക്കാറില്ല എനിക്ക് പേടിയാ ഞാൻ പോകും അതായത് ഞാനിത് ഒരു വട്ടം ഓടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള എന്തോ നമുക്ക് വലിയ ഇനി നമുക്ക് പിന്നെ പോകാം ഇവിടെ കടക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഇതുകളൊക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വേർത്തി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കോഴികൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കള്ളി ഈ കോഴികൾക്കുള്ള ഒരു ആലയാണ് മനസ്സിലായി ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇത് വേണ്ട അത് കംപ്ലീറ്റ് കരിങ്കോഴികളാ ഈ കരിങ്കോഴികള് ഇവർക്ക് ഈ അദ്ദേഹം കിടന്നടക്കാം അപ്പോ പിന്നെ അപ്പുറത്ത് ഒരു പച്ചക്കറി തോട്ടം ഉണ്ട് പച്ചക്കറി തോട്ടം തോട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അടുക്കള തോട്ടം ഒരു കുഞ്ഞിത് പങ്കെടുപ്പ് ആവുണ്ടിട്ടാ കോഴികളുടെ കൂട് ഇതാണ് അപ്പൊ കോഴികളുടെ ഈ സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്ത് ഒരു കുഞ്ഞൂര് അടുക്കള തോട്ടം ഉണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം ഇവിടെയാണ് ഒരു കുഞ്ഞി അടുക്കള തോട്ടം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കയ്പ്പ് കായ വരെ ഒരു തടം ഉണ്ട് ഇവിടെ പാവയ്ക്ക വലിയ വമ്പൻ നീളത്തുള്ള കയ്പ്പ് കായ ഉണ്ടോ വലിയ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല അത് വീട്ടിൽ ആവശ്യമുള്ള ജൈവാണ് അതാരണം ബയോഗ്യാസിന്റെ ഒരെണ്ണം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സാധനം ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ പിന്നെ പയർ പിന്നെ ചോളം കാഷൻ ഫ്രൂട്ട് അതെ പുതിനല പിന്നെ ഇത് ഉള്ളി അതായത് നമ്മുടെ ഇതല്ലേ എന്താ പറയുന്നത് സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ കണ്ട അതിൻ്റെ തണ്ട് തന്നെ അതിന് സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ എന്ന് പറയാം ഉള്ളി കുഴിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് പിന്നെ നമ്മുടെ വള്ളിച്ചീര പിന്നെ ഇത് വഴുതിരിങ്ങേര തടം ചീര ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ നോക്കിയ ചെടികൾ അല്ല മറ്റേ ഇത് നാല് മണി പൂക്കൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗി കിട്ടുക അത് പ്ലാസ്റ്റിക് കൂപ്പിയാണ് എല്ലാം പ്ലാസ്റ്റിക് കൂപ്പി പെയിൻറ് അടിച്ചിട്ട് ഇത് ഇത് നടൻ പയർ പിന്നെ ഇവിടെ പച്ചമുളകിൻ്റെ ചീര പിന്നെ ഇവിടുന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ജാതിക്ക് ജാതി ഉണ്ടായി വരുന്നുള്ളു ഈ സൈഡിൽ പയർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ പൈനാപ്പിൾ നാട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ പച്ചമുളക് അങ്ങനെ കൊറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് സാധനം ഒരു ഇരുമ്പമ്പുളി ഉണ്ട് പൊട്ടിക്കാണ്ട് നിൽക്കണത് ഇത് തമ്പായിട്ടിട്ടാലോ ഇങ്ങനെ നോക്കൂ 
ഇവിടെയൊക്കെ ചെടികൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് തൂക്കിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചി കുരുമുളക് കുരുമുളക് ചെറിയൊരു തടാമ്പി ഇതായിട്ടുണ്ടാവണ്ട ഈ കടലൊക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ടാവും ഇഞ്ചി ഏ കുരുമുളക് കണ്ടത് ഇത്ര ആകുമ്പോഴേക്കും കുരുമുളക് ഉണ്ടായി തുടങ്ങി ചായ മനസ ചായ മനസ അന്ന് കൊമ്പ് മോളില് വീടിൻ്റെ മോളില് കണ്ട ഓട് മേഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡ്രസ്സ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓടാണ് മേഞ്ഞ കൊടുത്തിട്ട് ആ ഇതാണ് ഫ്രണ്ടിലത്തെ അറിയാം വെള്ളം രാത്രി ആരെങ്കിലും കോരുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം കക്ഷിച്ച് അറിയാം പ്രദേശത്ത് മുഴുവൻ അറിയാം കോരുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വെള്ളം കൊണ്ട് പോണെങ്കിൽ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഉപകരണം ഇവിടെ കുറച്ച് തെങ്ങുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ കുറെ ഇത് ചാമ്പയ്ക്ക ചാമ്പയ്ക്ക റൂബിക്ക കക്കിന് വെക്കുന്ന കുറെ മരങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് അനിയന്റെ സ്ഥലം അനിയന്റെ വീടിന്റെ ശരിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വീടാണ് എൻ്റെ മൂത്ത ചേട്ടൻ്റെ വീട് നേരെ മൂത്ത ചേട്ടൻ്റെ വീട് കേട്ടോ ഷാജ് എന്ന് പറയും അനിയൻ്റെ പേര് സജീവ് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ പോണത് ആ ചേട്ടൻ്റെ വീടിൻ്റെ പരിസരം വീടും പരിസരം കാണാനാണ് അമ്മ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അമ്മ കാലത്തേനുള്ള നടത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിൽക്കണ് കാലത്തെണീറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മ അരമണിക്കൂർ നടക്കും ഒരു രണ്ട് നില വീട് വീടിന്റെ ദോശത്ത് ഇവിടെ വലിയൊരു ചാമ്പി ഉണ്ട് ആപ്പിൾ ചാമ്പ ഇഷ്ടം പോലെ ചാമ്പയ്ക്ക് ഉണ്ടാകും അണ്ണാറകണ്ണന്മാർക്കും പാറാടകൾക്കും ഇവർക്കും ഭയങ്കര ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഇതിപ്പോ പൂവുണ്ടാകുമ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് അറച്ച് പൂവ് ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നുണ്ടാവും ഇവിടെ ഒരു മീൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ട് വലിയ വെള്ളം അടിയില് വേറെ വലിയ മീനുണ്ട് ബ്ലാക്ക് കളറിലെ മീനുകൾ കൊറേ ഉണ്ട് അതിനെ കാണാനില്ല എന്ന് മാത്രം ഇവിടെ ഭയങ്കര ഭയങ്കര കിണറുണ്ട് കെട്ടിട്ടുണ്ട് കിണർ കെട്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല കിണറുണ്ട് നല്ല വലിപ്പുള്ള കിണറ് ഇഷ്ടം പോലെ വെള്ളം ഇതിന്റെ ഉള്ളിലും ഒരു ബോൾ ഇട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിന്റെ അങ്ങനത്തെ ശബ്ദല്ല ഇതിന്റെ ഒരു മരത്തും ഇത് മരത്തിന്റെ മരത്തിന്റെ ഒരു ബോൾ ഇട്ടോണ്ട് അല്ല ആ തുടി മരത്തിന്റെ തുടി മരത്തിന്റെ അതാണ് ആ സൗണ്ട് വീടിന്റെ സൈഡാണ്
നമുക്ക് സാധാരണ വീടുകളുടെ മുൻവശമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭംഗി കൂടാൻ ആളുകൾ ശ്രമിക്കുക പക്ഷെ ഈ വീടിൻ്റെ പ്രത്യേകത നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിൻഭാഗമാണ് അതീവ സുന്ദരം ചെടികളുടെ ഒരു കേന്ദ്രമാണ് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തോണ്ട് വിശാലമായിട്ടാണ് കേട്ടോ സ്ഥലം ബാക്കിൽ തന്നെ ഒരു ഊഞ്ഞാൽ ഉണ്ട് ഈ ഊഞ്ഞാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് തരാമെന്നറിയോ പ്രശസ്ത നാടക നടനും സിനിമ നടനുമായ സുനിൽ സൂതിയാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ക്ലിപ്പ് ഇതോടൊപ്പം ഇടുന്നു ഒരു മാവുണ്ട് ഇതിന്റെ കണ്ട ഈ ഊഞ്ഞാലിന്റെ ശരിക്കും മുകളിലായിട്ടൊരു മാവുണ്ട് മഴ പെയ്താലും ഊഞ്ഞാലിരി നാടാട്ടാ മഴ കൊള്ളുന്നില്ല മാവിൻ്റെ അടയ്ക്കലൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയിൽ കല്ലൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഊഞ്ഞാലിൻ്റെ ബാക്കിൽ തന്നെ അരക്കിലോ എനിക്കിൻ്റെ അവിടെ ഓരോ മീനുകള് പിലോപ്പി തിലാപ്പിയ രാത്രിയിൽ ഇതുമേ ലൈറ്റ് ഇടും കേട്ടോ നാല് വശത്ത് ലൈറ്റ് ഉണ്ട് മീനുകൾക്ക് ഇനി രാത്രി കണ്ണ് കാണാണ്ടിരിക്കണ്ട നല്ല ഭംഗിയാട്ട ലൈറ്റ് രാത്രി സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ ഒരു കാഴ്ച വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാക്കിലൊക്കെ ലൈറ്റുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഇരിക്കാം കിടക്കാം നല്ല രസം ഇതെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അരമ്പുറത്ത് അറിയില്ല കേട്ടോ പിന്നെ പിന്നെയുള്ളത് കോഴിക്കൂട് വല്ല സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കിടന്ന കോഴിക്കൂട് ഇത്ര ഭംഗിയായിട്ട് അലങ്കരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കോഴിക്കൂട് ആ ഭക്ഷണിക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മണ്ണടിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെറുപ്പായിരിക്കും ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് കോഴികൾ നെറ്റ് കെട്ടി തിരിച്ചത് ചെടികളുടെ ഒരു ഇതാണ് ഇവർക്ക് കുളിക്കാൻ വെള്ളം ഇവിടെ കൊറേ കോഴികളുണ്ട് ഈ മൂന്ന് കൂടുതൽ കോഴികളുണ്ട് ഇതില് ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഇവിടെ കുറെ ബ്രോയിൽ കോഴികളുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് വീട്ടില് പത്ത് ഇരുപത്തി ചില ബ്രോയിൽ കോഴികളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് ഈ ബ്രോയിൽ കോഴിയുടെ തൂക്കം ഒരു ആറ് കിലോന്റെ അടുത്ത് തൂക്കം വരും നമ്മൾ വീട്ടിൽ വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ വെറും എത്ര ദിവസം കറക്റ്റ് തൊണ്ണൂറ് കറക്റ്റ് തൊണ്ണൂറ് ദിവസം കൊണ്ട് 
ആറ് ആ ഇതിന്റെ കൊന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചാത്തുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ആറര കിലോ ആണ് തൂക്കാം ഇരുപത്തൊന്ന് കോഴികളുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തൂക്ക ഈ ത്രാസില് ഇവന്റെ വെയിറ്റൊന്ന് ജഗൂന ഇത് പിടിച്ച് കുറച്ചേരം നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ പലതരം കോഴികളുണ്ട് കേട്ടാ ഇവരെ പരസ്പരം കൊത്തുകൂടും പപ്പൊന്നും ഇല്ല കേട്ട കൊത്തുകൂടി രംഗം കൂടിയിട്ട് കുറെ പേരെ പപ്പൊക്കെ പോയി കൊത്തുകോഴിയുണ്ടായിരുന്നു ചെങ്കൻ കൊത്തുകോഴികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പില്ല ഈ വീടിന്റെ പരിസരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടമാന ചെടികൾ കണ്ടമാനം പല വൃക്ഷങ്ങൾ പിന്നെ പച്ചക്കറി നമുക്ക് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായുള്ള സംഗതികൾ ഒരു വിധമൊക്കെ ഉണ്ട് അരി അങ്ങനെ കുറച്ച് പല വ്യഞ്ജനങ്ങളൊക്കെ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയൊക്കെ കിട്ടും അങ്ങനത്തെ ഒരു വീടാണ് ഇത് ഓറഞ്ച് വേപ്പ് ഇത് ഓ ഇതൊക്കെ ഓറഞ്ചാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഓറഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല വിചാരിച്ച അതെ ഓറഞ്ച് ഇനി വേറെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതെ ചെറുതുകൾ ഉണ്ടായി വരുന്നു അവിടെ അവിടെ കൊറോണ ഉണ്ട് അവരെ പത്ത് ഇരുപത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചെണ്ണം വരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല ഭംഗിയിൽ സെറ്റി ഇതിന് റംബൂട്ടാട്ടാ റംബൂട്ടാൻ്റെ അതെ ഉണ്ടായി തുടങ്ങിയിട്ട് അതറിയാൻ അറിയണ്ടായിട്ട് മുകളിലാണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് നിറച്ചുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു പപ്പിൻ്റ് അപ്പം അടിപൊളിയായിട്ട് കായുണ്ടായോ അതിന് ഇനി നോക്കിയ മാവൊക്കെ ഇത് ഫാഷൻ ബ്രോഡിന്റെ പന്തലാണ് കേട്ടാ അടിപൊളി പന്തല ഇത് ഇങ്ങനെ കമ്പിയാണ് തോന്നുന്നത് ഇത് കാലുകൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഈ പൈപ്പിൽ സിമെന്റ് നിറച്ചിട്ട് പിന്നെ ഈ കമ്പിയാണ് ഇട്ടോളത് കാരണം ഒരിക്കലും താഴില്ല അടിയിലേക്ക് പോയില്ല നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഇതിൽ പൊട്ടിക്കാം ഇത് പിന്നെ ഈ സാധനത്തിൽ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇത് ഒരു തരം ചെറിയ കേട്ടാ ണ്ടായിരുന്നു ഇതുമേ ഞാൻ ഇതുകൊണ്ട് വൈനിട്ടുള്ള ഒരു വീടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കണ്ടമാ ഇതുമോ നിറച്ചുണ്ടാവും ഇതിന്റെ അപ്പുറത്ത് മുന്തിരിയില ഒരു മുന്തിരിയില പന്തലാണ് കാണുന്നത് മുന്തിരി കടക്കിലാണ് ഇതിന് ഉണ്ടാവുന്നത് ഉണ്ടായി വരുന്നുള്ള ഇത് സപ്പറോട്ടാ കായകളുണ്ടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ റൂബിക്ക റൂബിക്കണ്ട് ഞാൻ പൊട്ടിച്ചു മുരിങ്ങല വേണമെങ്കിലേ ചള്ള് മുരിങ്ങ ഇല കേട്ടാ ഇത് വെട്ടി നിർത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളി ഇലകൾ എപ്പോഴും കിട്ടും ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ടാണ് ഇതിൽ നിറയെ ഓറഞ്ചുകളാ അവിടെ വല ഇട്ടത് മൂന്ന് നാല് രണ്ട് ആറ് ഏഴ് ഏഴ് മൂന്ന് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കുറെ ഉണ്ട് ഒന്നാം പറ്റിയത് പതിനാല് ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തി ചില്ലറ ഓറഞ്ച് ഉണ്ട് ഇതിന് ഇത് വയലറ്റ് ആപ്പിൾ ഇട്ടാ ഞാൻ പേര് പറയാൻ മറന്നു ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇത് മുള്ളാത്താട്ടാ മുള്ളാത്ത കൊറേ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മേ പിന്നെ എപ്പോഴും നേന്ത്രക്കായ കിട്ടും ഇവിടെ ഈ സൈഡ് പച്ചക്കറിയാണ് ഇത് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഇട്ടാ ഇവിടെ കേബേജ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആയിരുന്നു നല്ല പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പൊളിഞ്ഞ് വലിപ്പൂടി പൊളിഞ്ഞ് ഇതായിരുന്നു ഒക്കെ പറിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്ന് പച്ചമുളക് ഉണ്ട് ഈ പച്ചമുളകിൻ്റെ ഈ സൈഡിലൊക്കെ നേന്ത്രമുളകം ഇട്ടിട്ടാ നമ്മൾ ചമ്മന്തി അരക്കണ മുളക കേട്ടാ പയറ് ഇതിനെ ക്യാരറ്റും ബീട്രൂട്ട് ക്യാരറ്റ് ക്യാരറ്റ് ബീട്രൂട്ട് ഇതാ ഇത് ബീട്രൂട്ട് ഇത് ക്യാരറ്റ് ഉണ്ടായിട്ട് നിൽക്കുന്ന കണ്ടു കേട്ടാ ക്യാരറ്റ് ഉണ്ടായിണ്ട് ഇപ്പൊ കായകൾക്കൊക്കെ ഓറ കിട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഈ സൈഡിലൊക്കെ പയറ് ചീര അങ്ങനത്തെ കൊറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മള് പിന്നെ കൊറേ വാഴക്കൂട്ടങ്ങളുണ്ട് എപ്പോഴും പഴം കിട്ടും കായ കിട്ടും ഇവിടെയൊക്കെ ഒരെണ്ണം അട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാണ് 
പച്ചറികൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പോണ ടൈമിൽ ചിലപ്പോൾ എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു വലിയ കാരണം ഇത് എപ്പോഴും വീട്ടിൽ കിട്ടാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിരിക്കും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എല്ലാം ഒരേ സമയം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ കുഴപ്പം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ട് പച്ചക്കറി കൊണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ പുതിയതായിട്ട് പച്ചക്കറികളൊക്കെ നട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഇവിടെ മുന്നൊക്കെ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് നിറച്ചുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ അവസാനിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുതിയത് വീണ്ടും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ കൊള്ളിക്കുണ്ട് ഈ കൊള്ളിയുടെ കാട്ടൊക്കെ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആട്ടാ ഇത് ഇങ്ങനെ നിറച്ച് കൊള്ളിണ്ടാവും വരിക്കണമെന്നില്ലേ ഇതിലെങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കാണാനുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ നിറയെ ഓരോ പച്ചക്കറികളാണ് കേട്ടോ എപ്പോഴും കൂട്ടാൻ വെക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ഇറങ്ങിയാൽ മതി കൂട്ടാൻ വെക്കാൻ തോന്നിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ മതി എന്തെങ്കിലും പിടിച്ച് കൂട്ടാൻ വെക്കുക അത്രയ്ക്ക് അധികം സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ചേന അത് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നു പോകണില്ല കേട്ടോ നമുക്കിനി മൂന്നാമത്തെ ചേണ്ട അല്ല രണ്ടാമത്തെ ചേണ്ട വലിയ അവിടെ ഒരു അലക്കുകയിലും കിട്ടും അതിൽ ഭംഗിയിൽ ഒരു അലക്കുകയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓഫൊക്കെ വയ്ക്കാനുള്ള റെഡിമെയ്ഡ് അലക്കുകയില്ല ഇത് വീടിൻ്റെ ഈ സൈഡ് കേട്ടോ നമ്മള് നാലാമത്തെ ചേട്ട വീട് കണ്ടു ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചേട്ട വീട് ഇതാണ് ഇവിടത്തെ പ്രത്യേകത എന്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഭയങ്കര കൂളിങ് ആണ് അപ്പുറത്ത് മാവ് അപ്പുറത്ത് മാവ് ചൂട് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ ഈ വീട്ടില് ഇവിടെ വലിയ അറിയണ്ട് എല്ലാ വീട്ടിലും അങ്ങനെ തന്നെയാ സജീവന്റെ വീട്ടിലും ചൂടില്ല പിള്ളേരൊക്കെ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ കൂടുന്ന സ്ഥലാണ് പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കിയ മാവ് മാവിന്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ നല്ല രസാണ് എല്ലാവരും വന്നിരുന്ന് വർത്താനം പറഞ്ഞിരിക്കും ചേച്ചിമാരെല്ലാവരും കഞ്ഞി കുടിക്കാനും ഇതിനൊക്കെ ഇവിടുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം അപ്പൊ നമ്മള് വീടിന്റെ ബാക്ക് വെച്ച് നോക്കി പോകണം കേട്ടോ നടന്നു പോണു ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാകണം ഇതിന്റെ പുറത്തൊരു മധുരില്ല കേട്ടോ ഒന്നും മധുരില്ല നമുക്ക് ഇവിടെയും കൊറേ കോഴികളുണ്ട് കേട്ടോ കോഴികളില്ലാത്ത കളി ഇല്ല എല്ലാ വീട്ടിലുണ്ട് ഇതാണ് വീടിന്റെ ഇവിടത്തെയും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആകർഷണം ഊഞ്ഞാലാണ് ഇത് പിന്നെ പ്ലാവിന്റെ കൊമ്പും വന്നു പ്ലാവിന്റെ കൊമ്പൊക്കെ കിട്ടിയോ കേട്ടോ നമുക്ക് വീടിന്റെ ബാക്കിൽ അടുത്തോട് തോട്ടും ചേർന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര രസമുള്ള ഒരു പണിയല്ലേ ആലോചിക്കെ ഇവിടെ ഇത് വർത്താനം പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് കഞ്ഞി കുടിച്ച് ഇവിടെ ഇരുന്ന് പാചകം ചെയ്ത് ഒക്കെ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര രസമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ തന്നെ പുറത്ത് ഒരു ചെറിയ അടുക്കള സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുക്കളയിൽ അടുപ്പ് അടുപ്പ് വിറകടുപ്പ് വിറകടുപ്പ് കോഴികള് കോഴിമുട്ട കൊത്തി കുടിക്കുന്ന സ്വഭാവമുള്ള കോഴികളാണെങ്കിൽ അതില്ല എന്തിക്കാൻ വെച്ച് ഇവിടെ ചേരുന്ന ചെയ്യുന്ന ഒരു പണികളാണ് കോഴിമുട്ട ആകൃതിയിലുള്ള കല്ലുകൾ അവിടെ ഇവിടെ ഇടും കുറെ പേർക്ക് ഉള്ളൊരു പ്രശ്നമാണിത് കോഴി തന്നെ മുട്ട കൊത്തി കുടിക്കണു എന്താണ് എന്താണ് പരിഹാരം ചോദിച്ചിട്ട് അതിനുള്ള പരിഹാരമാണ് വിറ്റങ്ങൾ ഇതുമേ അറിയാണ്ട് വിറ്റങ്ങളത്തെ മുട്ട കൊത്തി കുടിക്കും ഒരലക്കെ ഈ കല്ലും കലക്കുമ്പോൾ കൊക്കും നല്ല വേനയ്ക്കും അപ്പൊ പിന്നെ ഒറിജിനൽ മുട്ട ഇടുമ്പോഴും ഇവര് കൊത്തി കുടിക്കാറില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതൊക്കെ എടുക്കും പിന്നെ പലതരം കോഴികളുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ലവ് ബേഡ്സിന്റെ ഒരു കൂടുണ്ട് കേട്ടാ ഇത് കോഴി കൂടായിരുന്നു പണ്ട് അതിനെ ലവ് ബേഡ്സിന്റെ ഇതിലാക്കി മാറ്റി നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു കിണറ് 
ഇവിടെ <laughs> 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 പച്ചമുളകി സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിച്ചു എന്ന് കൈവരിച്ചു കുറെ നാളും മുന്നേ തന്നെ അപ്പൊ ആവശ്യത്തിന് കറിയിലേക്കുള്ള പച്ചമുളകും കിട്ടും പിന്നെ പഴുക്കണ എല്ലാം പൊട്ടിച്ച് പൊടിപ്പിക്കും പയറ് എല്ലാം ഇട്ടാന്ത്രവാളുകള് കയ്പക്കായ കയ്പക്കായ പുറ കെട്ടിട്ട് ഒക്കെ വെച്ചോണത് പിന്നെ ഇതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് ചോളങ്ങളുണ്ട് ചോളം കണ്ട ചോളത്തിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടം വേപ്പ് മുരിങ്ങ ചെറുനാരങ്ങ നേന്ത്രവാഴ കുക്കുംബറ് രാഷൻ ഫ്രൂട്ട് പ്ലാവ് മത്തങ്ങയും കുമ്പളങ്ങയും ഇവിടെ ഇത് ഇത് പ്ലാവ് ഇട്ടാ ചക്കിൻ്റെ അതിൽ ചെറിയ പ്ലാവ് വേണ്ട ചെറിയൊരു പ്ലാവ് എന്നേക്കാളും അൽപ്പമുടി വരുള്ളൂ പിന്നെ റോബസ് വാഴ ഉണ്ട് പപ്പി ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അവിടുന്ന് ഇതൊക്കെ വെണ്ടകൾ ചീരയൊക്കെ ഇവിടെ ചീര കാബേജ് കോളിഫ്ലവർ എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ പപ്പകളുണ്ട് പപ്പകളുടെ കടക്ക് നല്ലപോലെ ഇതിട്ടിട്ട് അതായത് ചുറ്റും ആ വേസ്റ്റ് ഷീലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കടക്ക് മണ്ണിട്ട് മണ്ണ് ചപ്പു ചവറ് വളങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഇത്ര ഹൈറ്റ് ആയി പിടിക്കുന്ന മീൻ ഉണ്ടായി തുടങ്ങി കുറച്ചാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലേ മൂന്നാർ അറിയും കാഞ്ചേരാ അപ്പോൾ ഒരു മുന്തിരി ഇരിയാണ് കേട്ടോ മുന്തിരി പന്തലാണ് കോവക്കായ നല്ല ചള്ള് കോവക്കായ അതൊക്കെ നല്ലതാണ് കൊള്ളി കൊള്ളി ഇവിടെ ചോളം തക്കാളി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ തക്കാളി ടൈം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു തുടങ്ങണ്ട ലാസ്റ്റായി ഇനി വേറെ ഒരു കൃഷി തോട്ടത്തിലും കാണാത്തൊരു അപൂർവ കാഴ്ച ഒരു മാർബിളിന്റെ സ്ലാബിന് എന്തിനാച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പണിക്കിടയിൽ വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഇവിടെ ചായ കുടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചീ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് തിന്നാനെ കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ അത് വീണ്ടും കഴിക്കാനും സൗകര്യങ്ങൾക്കാണ് പിന്നെ ചില ചില സാധനങ്ങൾ ഇത് ഉണക്കാം ഈ ഇപ്പോൾ മുളകായാലും എന്തിനായാലും ഉണക്കാനായിട്ട് ഇടാം അപ്പോൾ ഇത് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മുരിഞ്ഞ് കിട്ടുന്നതാണ് പറയണേ ചേച്ചി പിന്നെ അത് മാത്രമല്ലല്ലോ ഇവിടെ കൃഷി സ്ഥലത്ത് ഇവർ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണ കാരണം മറ്റേ ഈ കിളികളോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രാവോ അതൊന്നും വന്നിട്ട് കൊത്തി കൊണ്ടുപോയില്ല അങ്ങനെ ഒരു വിവിധോദ്ദേശ ഒരു മാർബിൾ കഷ്ണം അതന്നെ മാർബിൾ സ്ലാബ് ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക പണിക്കിടയിലെ ക്ഷീണിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കർഷകൻ പാടത്ത് പണിയെടുക്കുമ്പോൾ ഈ ചോറും പാത്രത്തിൽ ചോ കഞ്ഞി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നോസ്റ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ അതിൽ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയുണ്ട് വീടുകളുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെയും സ്വയം പര്യാപ്തത കുറെ കാര്യങ്ങൾ കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാർട്ടർ സംവിധാനമാണ് അതായത് ഇവിടെ ഉള്ളത് അവിടെ ഇല്ലാത്തത് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും അവിടെ ഇവിടെ ഇല്ലാത്തത് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തരും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പം എല്ലാവരും എല്ലാ തരം പച്ചക്കറികളോ കാര്യങ്ങളോ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് മനസ്സിലായാ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് ബോട്ടിക്കാൻ വന്നാൽ മതി നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒന്നും വേണ്ട നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് കൊടുത്തിട്ട് അന്നാ പിടിച്ച് പോകുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടാ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പൊട്ടിച്ച് കൂട്ടാൻ വയ്ക്കാം ഇവിടെയുണ്ട് കുറേ പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് 
பயோ கேஸ் பிளான்ட்னு ரிட்டா சரது அது என்ன அடக்கல இருக்கு கேஸ் இருக்குது மாங்கல் கனச்சு ம் என்னது மனசுலயா இல்ல இனி மோல்ல இ வீடின் மோல்ல சேரண்ட வீடின் மோல்ல ஒரு சங்கதி இருக்கு இப்படி எல்லாம் எல்லாருக்கும் வேண்டியது இல்ல ஒரு சங்கதி வந்துருக்கு நெல்லிலும் <laughs> ചിലപ്പോ അപ്പുറത്ത് ഒരു പെണ്ണ് ഒരു 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 ചേച്ചിക്ക് ഇപ്പുറത്ത് ഒരു ചേച്ചി രണ്ട് പേര് ഇങ്ങനെ വീശും വീശുമ്പോ നല്ല നെല്ല് മാത്രം കൂമ്പാരായിട്ട് വീഴും ഈ പതിരുകളിൽ ഈ ചുറ്റേറ്റ് വീഴും അപ്പൊ ഈ പതിരുകൾ ഇങ്ങനെ മാറ്റി 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 കളഞ്ഞിട്ട് ഈ നല്ല നെല്ല് കോഴി എടുത്തിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് മാറ്റി അങ്ങനെ പിന്നെ വീണ്ടും ഈ പതിരിനെ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി ആക്കൂട്ടാ അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഗംഭീര സാധനമാണ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ കേരളത്തിന്റെ ഓരോ ബ്രാൻഡ് സാധനങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ അതിപ്പ ആർക്കും അറിയുന്നില്ല കൃഷി പോയി കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവർക്കും വ്യായാമത്തിനുള്ള ഒരു സംഗതിയിലാണ് അപ്പൊ നമ്മള് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒന്ന് വെയിറ്റ് അടിക്കാറില്ല നമുക്ക് ഒന്ന് വെയിറ്റ് അടിക്കാറില്ല എന്താ ഒരു സെക്കൻഡ് ഇന്നസെന്റ് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളെല്ലാ ദിവസം വന്ന് ഒരു മിസ്റ്റർ താമരശ്ശേരി ആവും ഈ പ്രായത്തിലൂട്ടാ കുഴപ്പമില്ല ചേട്ടനെ ചേട്ട വെയിറ്റ് അടിക്കാൻ വന്ന് കഴിഞ്ഞാലത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ ഒരു മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് അടിക്കണ്ടെങ്കിൽ അമ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കണ്ണാടയെ നോക്കി നോക്കും അഞ്ചു മിനിറ്റ് ആണ് വെയിറ്റ് അടിക്കുക അത്രയും മതിയല്ലോ അത്രയായിട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഉണ്ടല്ലോ അത്ര മതി ഇത് മറ്റേ കുറേ കുറേ തരം ഇത് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഇതിന് ഒന്ന് ഇത് ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മുപ്പത്തി അയ്യായിരം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിൻ്റെ വില ഇതിനെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന പല പല സംഗതികളുണ്ട് ഇതിന് ഞാനൊന്നും ചെയ്യാറില്ല പിള്ളേരെ ചെയ്യാറ് ജിത്തും ഇത് സഞ്ചു പല പല ഇതിലുണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല ഞാൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ വേറെ ഒരു ഇതൊന്നും പറഞ്ഞ ഇത് ചെയ്തതെന്ന് മാത്രമേ പല പല ഇത് വെയിറ്റ് അടിക്കാം അവിടെ അവിടെ ഇത് കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു വിധം കണ്ണുണ്ടാവും നമുക്ക് അതന്നെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബെഞ്ച് പ്രസിന്റെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ആരോഗ്യം പുഷ്ടിപ്പെടുത്താനായിട്ടുള്ള ഒരു ജിംനേഷ്യം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മോളി എന്നിട്ട് അടിയിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിളികൾ കാക്കുകൾ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊന്നും വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചുറ്റും നെറ്റ് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അറിയാം കുട്ടികൾ വന്നിട്ട് കാഷ്ടടും കാഷ്ടിക്കും നല്ല ഭാഷ പറയാം ഇതൊരു വെള്ളം ഉണ്ടാകും കേട്ടോ സ്റ്റീലിൻ്റെ വെള്ളം ഉണ്ടാകും അപ്പൊ സ്റ്റീലിൻ്റെ ആയാലത്തെ മെച്ചം തൊട്ട് ആ സ്റ്റീലിൻ്റെ നല്ലതല്ലേ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനേലും സ്റ്റീലിൻ്റെ ഇറങ്ങി തുടങ്ങി അപ്പൊ ഇനി ഇതൊക്കെ കണ്ടു ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ചേട്ടൻ്റെ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ വീടും പരിസരം കാണാം അപ്പോൾ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ അടുക്കള തോട്ടം ഫേമസ് ആ
ആളുകൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടുള്ള ഒരു അടുക്കള തോട്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ മാങ്ങിക്കില്ല ഇഷ്ടം പോലെ വലിയ മാങ്ങ നല്ല വലിപ്പുള്ള മാങ്ങ ഇതൊന്നുമല്ല ഈ മാങ്ങ ഇത്രയ്ക്ക് വലിപ്പം വരും ഇത്രയ്ക്ക് വലിപ്പം വരും ഇവിടെ എന്തൊരു കുഴപ്പം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മാങ്ങ പഴുപ്പിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പുഴു ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇത് എന്തിനാ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മാങ്ങ തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അരിടും ഇത് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് സോറി തിളപ്പിച്ച ആറിയ വെള്ളത്തിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിൽ ഇടും എന്നിട്ട് അത് മാറ്റി തുടച്ചിട്ടാണ് പഴുപ്പിക്കാൻ വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും നല്ല പഴുപ്പ് വരും പക്ഷെ പുഴു ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു മാവാണത് വീടിൻ്റെ മുന്നില് ഒരു ചെറിയ ഞങ്ങൾ ഞാൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വന്നത് ഈ വീട്ടിലേക്കാണ് ഞാൻ കയറിയത് ഈ വീട് പണി കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്ത് ഇരുപത് കൊല്ലമായിട്ടാ ഞങ്ങൾ അഞ്ചു കൊല്ലം ഇവിടെ താമസിച്ചേ വീട്ടില് കുഞ്ഞ് വീട് വലിയ വീടൊന്നുമില്ല ാണ് വീഡിയോ ഇവിടെ ഒരു വിറകടുപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത ഇവിടുത്തെ ഒരു ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള വീടുകളിലെ പോലെ പിൻവശം നല്ല പോലെ പെയിന്റ് എടുത്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചെടി ചെടികൾ വെച്ചിട്ട് അലങ്കരിച്ചിട്ടില്ല ചേട്ടന് അക്കാര്യത്തിൽ അത്രയ്ക്ക് വലിയ ഇതില്ല കോഴികൾ ഇഷ്ടം പോയിട്ട് പച്ചക്കറി ഇഷ്ടം പോയിട്ട് അങ്ങനത്തെ രീതിയാണ് ഇവിടെ അവലംബിച്ചു പോകുന്നത് കരിങ്കോഴികളുടെ ഒരു സെക്ഷനാണ് കരിങ്കോഴികൾ മാത്രം അത് ഇവിടെ പിന്നെ കോഴികൾക്ക് ഒരു വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം ഇഷ്ടംപോലെ കോഴികളാണ് അതിന് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല അതൊക്കെ ആ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞേട്ടന്റെ അടുക്കള തോട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ എല്ലാതും തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി ഇവിടുത്തെ അടുക്കള തോട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം കൊണ്ടും സമ്പൂർണമായ ഒരു അടുക്കള തോട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ അടുക്കള തോട്ടം കേട്ടാ നിങ്ങൾ കണ്ടുണ്ടാവും കുഞ്ഞാൻ്റെ അടുക്കള തോട്ടത്തിൽ കണ്ടുണ്ടാവും എല്ലാം ഉണ്ട് അന്ന് കാണാത്ത കുറെ സാധനങ്ങൾ ഇപ്പം ഉണ്ടാവുന്നു മാത്രം ഇത് മറ്റേ പിന്നെ പപ്പ ഇത് പച്ചമുളകിൽ സ്വയം പര്യാപ്തത വഴുതനിങ്ങ പച്ചമുളക് നേന്ത്രവാഴ അന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോ ഇതൊക്കെ തൈകളായിരുന്നു ഇപ്പൊ തരുന്നതൊക്കെ നിറച്ചുണ്ടായി നോക്കണു പുതനയുടെ ഒരു വമ്പൻ പുതനേറെ വലിയൊരു സ്ഥലം ഫുള്ള് ഈ സൈഡിലൊക്കെ നിറയെ അന്ന് കുഞ്ഞാട്ടിന്റെ അടുക്കള തോട്ടം കണ്ടവർക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും ഈ സൈഡൊക്കെ തൈകൾ നിറച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് മിളകിന്റെ പതുമലൊക്കെ നിറച്ചുണ്ടായി നിക്കുണ്ട് നിറച്ച് പച്ചമുളക ഈ സൈഡില് വെണ്ട നേന്ത്രവാഴ ഒക്കെയാണ് ഉള്ളത് വെണ്ടകളൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് എപ്പോഴും പൊട്ടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണ്ടാ നല്ല വലിപ്പുള്ള നല്ല മുഴുത്ത വെണ്ടകള് ഇത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി നീളം വരും പിന്നെ ഇടയിലൊക്കെ കൊള്ളികളാണ് കപ്പ അത് പല പ്രായത്തിലുള്ളത് നട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടേണ്ട രീതിയിലാണ് ഇപ്പൊ ചേട്ടന്റെ കൃഷി രീതി എപ്പോഴും പച്ചക്കറി കിട്ടേണ്ട രീതിയിൽ അതായത് കപ്പ ഇപ്പൊ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും വയ്ക്കും പിന്നെ വീണ്ടും വയ്ക്കും രണ്ടു മാസം കേപ്പിട്ട് രണ്ടു മാസം കേപ്പിട്ട് വയ്ക്കും അപ്പൊ എപ്പോഴും കിട്ടും ഇത് കായ്പക്കായേര ഒരു ഇതാണ് കായ്പക്കായ ഒരു വിധം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു ഇത് കോവക്കായേര ഒരു വിധം ഞാൻ അപ്പത്തേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഇത് കൊള്ളി പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്ലാവ് അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അമ്മ അന്ന് ചക്കിൻ്റെ ആയിരുന്നു പൊട്ടിച്ചു 
ാണ് കുക്കുംബറ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു തക്കാളി വെണ്ട ഇവിടെ വേറെ തക്കാളി തടം ഇതുമലും നിറയുണ്ടായി തുടങ്ങി പിന്നെ ചോളം പല ടൈപ്പിൽ ഉണ്ടാവണ വിധത്തിലാണ് പല സ്റ്റെപ്പുകൾ അന്നത്തെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം ഇവിടെ ഒക്കെ തൈകളായിരുന്നു ഇതും പൊട്ടിക്കാറായത് തന്നെയാ ഇത് ഇപ്പൊ നട്ടിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതും ആവും അങ്ങനെ അല്ലേ ചേട്ടന്റെ രീതി അതാണ് ഇത് ഒരു കട പറയ്ക്കുമ്പോ ഒരു കടയിൽ നിന്ന് അറച്ചിണ്ടാവും അതിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനത്തെ രീതി സാധാരണ ഒരു വീട് തന്നെ ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തെട്ട് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പണിത വീടാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പച്ചക്കറികളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല അതെല്ലാം ബാക്കിൽ അധികം കാണല്ലേ കുറച്ച് കോഴികളും കാര്യങ്ങളും ഉള്ളു അതായത് വലിയ നേരില്ല അതുകൊണ്ട് പച്ചക്കറി കൃഷി അധികം ചെയ്തില്ല മുൻപ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും അതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ആരും തന്നെ പുറം വന്ന് പണിക്കാരെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന സംഗതികളല്ല എല്ലാവരും അവരവരെ തന്നെ കൈക്കോട്ട് കളച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് തെറ്റിദ്ധരിക്കും ചിലപ്പോഴേ ഇത് പുറമുള്ളവരാണ് ചെയ്തിട്ട് കുറെ കൃഷികൾ എന്താ പറയുക പണിക്കാർ വരുന്നത് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇത് ഒരു സാധാരണ വീട് തന്നെ കേട്ടാ ഇങ്ങനെ പറമ്പും കാര്യങ്ങളും തന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൂടെയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും കാണാനില്ല ഒരു സാധാരണ വീട് ഇതൊക്കെ നിറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ സൈഡിയോടെ പോയിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി ഇതാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി ഇതിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ വീടിന് ചുറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞ് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ വിശദമായി കാണിക്കുന്നുണ്ട് മരങ്ങളും അല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അഞ്ച് വീട് കണ്ടു ഇതാണ് നമ്മുടെ ആറാമത്തെ വീട് എൻ്റെ വീട് പിന്നെ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇനിയിപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വരെ ഒരു വീടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വീടിന് ചുറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്
പാചക വിടികൾ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ വെറുതെ വർത്താൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇതിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കുറിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് മനസ്സിലാവും അപ്പം ആറാമത്തെ വീട് ഇത് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വിറ്റത് കുറേ മരങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നിറച്ച് ഞാൻ പാചകം ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നിയ സ്ഥലത്തൊക്കെ ഞാൻ പാചകം ചെയ്യും പിന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ ഈ മരങ്ങളിൽ നിന്ന് നില കൊഴിയുമ്പോൾ കണ്ടമാനം മിറ്റടിക്കാണ്ട് സാരിതയാണ് കംപ്ലീറ്റ് മിറ്റടിച്ച് തീർക്കുന്നത് അത് എപ്പോഴും പറയണല്ലോ അത് വലിയൊരു പണിയാണ് ആരും ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളല്ല ഈ അറിയത്തിൽ നിന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ വർത്താനം പറയാം ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് നോക്കണം അത് ഒരു വിധമൊക്കെ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ വീടിന് ചുറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ ആറ് വീടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ കോടീശ്വരിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാങ്ങ കോടീശ്വരിയിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ സുരേഷ് ഗോപി അത്ഭുതപ്പെട്ടു ആറ് വീടുകൾ ഒരു മതിൽക്കെട്ടിൻ്റെ അകത്തോ എന്ന് ചോദിച്ചു ആളിനോട് ഭയങ്കര ഒരു അത്ഭുതമായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ആൾ നാ നാല് വീടുകളാണ് കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അതിൽ അതിൽ കാണിക്കുന്നില്ല നമ്മളോട് അത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് പോയി നമ്മുടെ ഈ പൂങ്ങുന്നത്ത് അഞ്ച് വീടുകളാണ്ട് ഒരുമിച്ചുണ്ട് ഒരു കോ ഒരു കോ കോമ്പൗണ്ടിൽ അല്ല അത് ഫ്ലാറ്റാണ് അഞ്ച് നില അഞ്ച് നില ഓരോ നിലയിൽ ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തർ അഞ്ച് ചേട്ടനനിയന്മാർ അങ്ങനെയുണ്ട് നാല് പേര് വരെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു അത്ഭുത സംഭവമാണോ എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങളുടെ ആറ് പേര് ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഈ തലമുറയിൽ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ആറ് വീടുകളായിട്ട് താമസിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്ത തലമുറയിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കാലം തീരുമാനിക്കില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണു